శుభం బియాదవ్ శ్రీ గురు బియో నమ కర్కాటక రాశి వారికి అక్టోబర్ ఒకటో తారీఖు నుండి పదిహేనో తారీఖు వరకు ఏ విధంగా ఉంది విషయాన్ని మనం విశేషంగా తెలుసుకుందాం ఈ కర్కాటక రాశి వారి మీద గురుబలం ఉన్నది 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 అనుకుంటున్నా కానీ గురుబలం ఇంకా తగ్గడం మొదలవుతుంది ఇక్కడ నుండి అంటే ఇప్పటివరకు నేనే రాజుని అనుకున్న వాళ్ళందరికీ రాజు నువ్వు కాదు ఆయన ఇంకోడు ఉన్నారు అనే ఒక భావన తీసుకురావడం మొదలు పెడతాడు ఎందుకంటే గురువు కర్కాటక రాశిలో స్పెసిఫిక్గా ఆఖర నక్షత్రం మీద ఉన్నాడు చూస్తున్నాడు దృష్టి అంటే పునర్వస నక్షత్రం మీద పోయింది పుష్పి నక్షత్రం అయిపోయింది ఆశ్లేష నక్షత్రం మూడు నాలుగు పాదాల మీద దృష్టి పడింది వాడిది అంటే ఇంకా తర్వాత వెళ్ళిపోతాడు గురుడు నవంబర్ ఐదు ఇంకెంత నెల రోజులు సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు వాడు విర్ర వీగి ఎవరైతే కర్కాటక రాశిలో నేను గురుబలంతో అద్భుతంగా ఉన్నాను వాడు చాలా జాగ్రత్త పడాలి నెల రోజులు ఎస్పెషల్లీ రాజకీయ నాయకులు ఎందుకంటే రాజకీయ నాయకులు వాగ్దానాలు కొన్ని చేస్తారు తర్వాత కొన్ని నా పొజిషన్ వచ్చేసింది కదా ఇంకా పర్వాలేదు ఏదైనా చేయించాలి అనుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు మనం చూస్తున్నాం అటు ఇటు 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 మారడానికి సరైన సమయం ఒక్కసారి గురుబలం తగ్గిన తర్వాత జాతకంలో నిజంగా బలం ఉంటేనే మనం వెలుపడగలుగుతారు లేకపోతే ఇంక అక్కడ నుండి అవమానాలు అన్నీ మొదలవుతాయి అలాగే వ్యాపారస్తులు తీసుకున్నాం ఎప్పుడైనా సరే మనం ఎప్పుడైనా మన జీవితంలోని ఏ రాశి వారికైనా చెప్పాలనుకున్న విషయం ఒకటి ఇప్పుడు ఒక హైప్లో ఉన్నాను కదా అని ఒక విరవేగేటట్టుగా మనం ఉండడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ట్రాన్సిట్లో గ్రహాలు మారుతున్నప్పుడు మనలో కూడా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అవుతుంటాయి మీరు బయట చెప్పినా చెప్పకపోయినా జరుగుతుంటాయి సో ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఒకే రకంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఒక వంద రూపాయలు వచ్చింది కదా ఎక్కువ ఆలోచన తక్కువ ఆలోచన చేసుకోవడం లేకపోతే ఎక్కువ వల్ల ఇలా కాకుండా అలా ఉండగలిగినప్పుడే ఈ జ్యోతి శాస్త్రంలో అనుకున్న మన రాశి ఫలాలు చదివిన తెలుసుకున్న మీకు ఒక ఫలితం కనిపిస్తుంది సో కర్కాటక వాళ్ళు కొన్ని వార్నింగ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం వార్నింగ్ అంటే డెఫినెట్గా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి నవంబర్ అంటే అక్టోబర్ దాటిన నవంబర్లో కొన్ని ఇబ్బందులు కలుగుతాయి ఇది ఇప్పటి నుండి చెప్తున్నాను ప్రస్తుతానికి గురుబలం తగ్గుతుంది ఏ గురుబలంతో అయితే ఈ నా సంవత్సరం పాటు ఉన్నా అది కొంచెం కొంచెం తగ్గడం ఆరంభమిస్తుంది లాస్ట్ డిగ్రీస్లో ఉన్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే జూపిటర్ ట్వంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్లో ఉన్నాడు చూస్తున్నాడు అంటే కరకాట రాసిన ట్వంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్లో చూస్తున్నాడు ఇంకా ఆరు డిగ్రీసే ఉన్నాయి ఇంకా నెమ్మదిగా అంటే ఇంకా ఎండింగ్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి కాబట్టి జాగ్రత్తగా గురుబలం తగ్గుతుంది గురుబలం తగ్గితే జవార్నింగ్ ఎందుకు ఇస్తున్నాము అంటే పన్నెండులో రాహు రెడీగా ఉన్న కాపు కొనుక వచ్చినాడు ఖర్చు పెట్టించడానికి అలాగే మనం చూస్తున్నట్టే తృతీయ స్థానంలో శుక్రుడు రవి కుజుడు ఉన్నాడు చతుర్థంలో చూస్తే కుజుడు ఉన్నాడు అదేవిధంగా పంచమంలో గురుడు ఉన్నాడు సస్వస్థానంలో శనికేతు ఉన్నాడు అంటే ఇక్కడ గురుబలం తగ్గగానే ఇంట్లో చూడండి మన ఇంట్లో నాన్నగారు బయటికి వెళ్ళగానే పుస్తకాలు దామోలు పడేసి అందరూ ఆట ఆడుకోవడం మొదలు పెడతారు అంతవరకు యాక్టింగ్ చేస్తూ ఉంటారు బుద్ధిమంతుల్లాగా క్లాస్లో టీచర్ చూడండి పక్కకి వెళ్ళిపోకని అందరికి ఏం తెస్తారు అంతవరకు బుద్ధిమంతుల్లాగా ఉంటారు అంటే ఏంటి ఆ గురువు అనేవాడు పక్కకి వెళ్ళగానే స్కూల్లో టీచర్స్ పక్కకి వెళ్ళగానే ఏ విధంగా మనం ఒక్కసారిగా క్లైమేట్ మారిపోతుందో అలాగా ఇప్పటివరకు ఆ గురుబలంతో ఉన్న కర్కాటక రాశి వారి దృష్టితో ఉన్న కర్కాటక రాశి వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక్కసారి దాని బలం తగ్గుతుంది అంటే మిగిలిన ప్లానెట్ యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా కనబడుతుంది ఏడాది అది కనబడే సడన్గా కనబడేసరికి వాళ్ళు కొంచెం మనోవేదన పొందే అవకాశం ఉంది అయితే జాగ్రత్త ఉండడం ఇప్పటి నుండి చాలా అవసరము ఎవరికి కర్కాటక రాశి వారికి అలాగే స్టీల్ సిమెంట్ ఐరన్ కన్స్ట్రక్షన్ అదేవిధంగా పవర్ ప్లాంట్ సోలార్ సిస్టమ్స్ తర్వాత విత్తనాల వ్యాపారం చేసే వాళ్ళకి అలాగే లఘు పరిశ్రమలు చేసే వాళ్ళకి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ చేసే వారికి వీళ్ళందరికీ కూడా కొంచెం జాగ్రత్త ఫైనాన్షియల్లీ కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకోవడం ఫండింగ్ అనేది జాగ్రత్తగా పెంచుకోవడం మనం తీసి పక్కకు పెట్టడం ఇవన్నీ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఈ నెలలో బాగా అవసరం ఉంటుంది నవరాత్రులు పూజలో కూర్చునేటప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా గురు మంత్ర సాధన చేసుకోవాలి ఇక్కడ గురువు అనేసరికి ఇక్కడ మేధా దక్షిణామూర్తి అనుకోండి లేకపోతే దత్తాత్రేయుడు వారు అనుకోండి గణపతి అనుకోండి ఏదైనా ఇప్పటికీ ఒక గురు మంత్రాన్ని సాధన చేసుకుంటూ నవరాత్రులు కూడా గడపడానికి ప్రయత్నించాలి అమ్మవారితో పాటు దానివల్ల ఏంటంటే మనకు పదిహేను రోజులు ఏ నిర్ణయం తీసుకుని అందులో ఇబ్బంది కలగకుండా ఉంటుంది నిర్ణయం తీసుకునే ఇబ్బంది కలగదు కానీ మనకు నెగిటివ్ ఎనర్జీ చుట్టుపక్కల కొడుతున్నారు కాబట్టి రాంగ్ డిసిషన్స్ తీసుకోకుండా జాగ్రత్త పడడానికి ప్రయత్నం చేయండి తర్వాత రియలీ రియల్ ఎస్టేటే కాకుండా మన ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఉన్నవాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఉన్న వాళ్ళకి కొన్ని ప్రమోషన్స్ వచ్చినట్టుగా తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ అయినట్టుగా కొన్ని డెవలప్మెంట్స్ కనబడుతున్నాయి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళకి బ్యాంకింగ్ ఆఫీసర్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా అది వెళ్తే ఆనందపడిపోతే ప్రమోషన్ ఇది వచ్చింది కదా అని కానీ అక్కడ యాక్చువల్గా వెళ్ళడానికి కారణం ఏంటంటే గురువులను తగ్గడం వల్ల అంటే ఆ ప్రదేశంలో మీరు కొంత ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంటుంది చాలామంది
చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్ గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ లాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ